Hi guys, welcome to Asad Academic Notes, IR Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper and today we're going to discuss paper number 4, Pakistan in World Affairs and it is uh, question number 6. It is uh, discuss Pakistan's role in the UN peacekeeping missions. So we're going to start with introduction. Pakistan officially joined the United Nations UN on 30 September 1947 just over a month after its independence from the British Empire today it is a charter member of and participates in all of the UN's specialized agencies and organizations Pakistan has been elected a number of times into UN Security Council. Start with a new paragraph. Representation. Pakistan maintains a permanent missions to the UN, which is currently headed by Ambassador. Maliha Lodi in New York. There was a second mission based at the UNO office in Genoa, Switzerland. The mission is usually headed by a carrier foreign service officer, but has historically been led by an eminent personalities from businesses, media, law, and other areas and are usually political appointments. Start with a new paragraph. Pakistan's role in peacekeeping missions. Peacekeeping as a defined by the United Nations is a way to help countries torn by conflict Create conditions for sustainable peace. UN peacekeepers, soldiers and military officers, civilian police officers and civilian personnel from many countries monitor and observe peace process that emerge in post-conflicts, situations and assist ex combats in implementing the peace agreements they have signed. Such assistance comes in many forms including confidence building measures, power sharing arrangements, electoral support, strengthening the rule of law, and economic and social development. The United Nations was established to bring peace to the war-torn world. Today, peacekeeping is one of the biggest and important tasks of the United Nations. In, dis in disturbed post-conflict and war-torn areas, the UN sends military and civilian personnel to monitor and observe peace process and oversees the implementation of any agreements. Pakistan become a UN member on 30 September 1947 and since the Pakistan has always provided large scale assistance to the UN peacekeeping missions. Pakistan is one of the top contributors of military personnel for peacekeeping missions of UN. The first Pakistani military contingent went to Congo for a peacekeeping mission in 1960. The following is the list consisting some of the important peacekeeping missions performed by Pakistani armed forces. 
Soria Leone, Brondi, Congo, and many more international conflicts have witnessed the presence of Pakistani troops In maintaining peace through the United Nations, Pakistani troops have many occasions show bravery and sacrifice and earn respect through their valor, courage and great service to the humanity. On average, at one time, more than 10,000 Pakistani troops perform UN duty all around the globe. Until now, close to 100 Pakistani have given their lives while performing peacekeeping duties. Pakistan has always contributed wholeheartedly when they were deputed with the peacekeeping missions by the United Nations. However, during the Gulf War, Pakistan refused to be part of the UN Peace Force due to sensitivities of the conflict and expected negative reaction. But the Pakistani population bearing such examples, Pakistan has always been in the forefront in the community of the nations the chief peace in the world as of present Pakistan stands as the largest contributor of troops to the United Nations peacekeeping missions in the world politics start with a new paragraph Kashmir conflict the UN continues to remain a keen observer of the Kashmir conflict between Pakistan and India. Centering around the disputed state of Jammu and Kashmir since the transfer of power to both countries in 1947 of the divided territory the UN has played an extensive role in regulating and monitoring the dispute. The current aggregation and engine held Kashmir is rooted in the struggle of the people for the exercise of the right of self-determination peaceful processions chanting demands for freedom were fired upon by Indian army and police. Thousands of men, women and children have been killed or wounded. New Delhi's allegation of assistance to the Kashmir people from the Pakistan side is unfounded. Objective reports in foreign media testify that the Kashmir agitation is indigenous. Pakistan upholds the right of the people of Jammu and Kashmir to some determination in accordance with the resolutions of the United Nations Security Council. These resolutions of 1948 and 1949 provide the holding of a free and impartial plebiscite for the de determination of the future of the state by people of Jammu and Kashmir the 
basic points about UN resolution are that the complaint relating to Kashmir was initiated by India in Security Council. The Council explicitly and by implications rejected Indians claim that Kashmir is legally Indian territory. The resolution established self-determination as the governing principles for the settlement, settlement of the Kashmir dispute. This is the world's body's commitment to the people of Kashmir. The resolution endorsed a binding agreement between India and Pakistan reached through the mandation of UNCIP the plebiscite would be held under agreed and specified conditions start with a new paragraph United Nations good offices mission in Afghanistan and Pakistan aka UNGOMAP United Nations Good Offices Missions in Pakistan and Afghanistan was established in May 1988 during the Soviet war in Afghanistan to assist in ensuring the implementation of the agreements on the settlement of the situation relating to Afghanistan and investigate and report possible violations of any of the provisions of any agreements. The United Nations Security Council confirmed its establishment in Resolution 622, 1988. By August 1988, the Soviet military withdraw nearly 50% of its troops some 50,000 men from Afghanistan evacuating 10 main garrisons and handing them over the Afghan armed forces. Another eight garrisons remained under Soviet control until the end of the pullout on 15 February 1989. So, I start with a new paragraph decision making process. Pakistan military bureaucratic nexus is the key source of decisions regarding the country's contributions to the UN peacekeeping. Upon receiving a request for peacekeepers from the UN Secretariat, Pakistan Ministry of Foreign Affairs and Prime Minister make a policy Decision on how to respond. The decision, the decision is based inter area on clarity of the mandate, political will of parties to the conflict, geopolitical interests of states in close prox proximity to the conflict zone provision of necessary resources and the anticipated cooperation of relevant international actors. Once a policy decision to participate in a UN Mission is to take Pakistan Army seniors officer decide to scoop and scale of the contingent including logistical and operational details. The Ministry of Interior plays the central role in arranging contributions to the UN police aka UNPOL. The parliament is key kept out of 
the initial decisions on the peacekeeping contributions but does not subsequently receive briefings on peacekeeping issues and there is hardly any domestic debate on Pakistan's involvement in UN peacekeeping. Start with a new paragraph. Barriers to contributing. In spite of those factors discussed above, other factors will result in Pakistan reducing the current levels of its contribution to UN peacekeeping missions, internal security, commitments, Pakistan's internal security, threats have already started, crowding out the military's external deployments, the Pakistan military's stretch then thin and it's deployed, in the troubled northern regions of the country and is the active against terror groups in the Swat Valley, the Khyber tribal area, South Waziristan and Bajor. On 15 June 2014, the Pakistan army launched a major ground offensive in North Waziristan as well in order to flush out Pakistani Taliban and other local as well as foreign militants from the area. Such large-scale internal commitments on a continual basis may force policymakers to further scale back Pakistan's military contributions to UN peacekeeping as has happened in case of individual second police officers. Start with the new paragraph. Current challenges and issues. Despite some potential problems on the horizon, most signs indicate the Pakistan is likely to continue to provide a large-scale contribution to UN peacekeeping operations, at least in the near future. There is little evidence to suggest that debates about protection of civilians or so-called robust peacekeeping will impact negatively on Pakistan's willingness to, con to contribute forces in a practical terms at least for the force forcible future it is pretend to mention that Pakistan expressed concerns that the concept of United Nations Intervention Brigade for United Nations Organization Stabilization Mission in Democratic Republic of the Congo, aka MONUSCO, and is of the view that the concept of robust mandate invoked and apply to the deal with an exceptional and unusually complex conflict situation in the Democratic Republic of the Congo aka DRC should not be replicated Pakistan's beliefs that author authorizations for robust peacekeeping operations must be continued to confirm to the base 
basic principles of peacekeeping. Impartially constant of the parties and non-use of force except in self-defense or in defense of the authorized mandates. Start with a new paragraph. Conclusion. The kind of recognition the Pakistani troops achieved has proved that they are capable of even better projection of Pakistani society. It is norms, its culture and its value system and that they are capable of proving that Pakistani society is keen to contribute to the maintenance of peace and security. Pakistan UN peacekeeping missions projected the image of Pakistani society. which has been clouded due to the terrorist onslaught against Pakistani offer its inclusion in war on terrorism as a frontline allied state and an interesting question arises what kind of soft power does Pakistani exercise through UN Peacekeeping missions, the UN peacekeeping missions have proved a connective tissues in forming friendly ties with other countries. When Iran's UN peacekeeping mission came to an end, the Indonesian president Sukarno said. It was because of Pakistan troops that Indonesia and Pakistan came to closer together. They were Pakistani's best ambassadors. The peacekeeping mission presented themselves as a protective platform. For getting a state's voice heard in the United Nations, former permanent representative of Pakistan to the United Nations, Ambassador Masood Khan outlined the importance of the peacekeeping missions in his speech, he said, as a leading troops contributor, Pakistan has a vital stake in the effectiveness, in the effectiveness of strategic operational and tactical decisions that influence the United Nations intersections to make, keep and build in conflict and boost conflict zones. Peacekeeping missions are also a means to explore new avenues of cooperating with regional organizations and their affiliated countries. Based on Pakistan's extensive experience in peacekeeping, Pakistan's ambassador to United Nations, Dr. Mohia Lodi, offered to assist African countries in enhancing their peacekeeping capabilities and sought to seek more cooperation with the African Union. These missions are also significant in dispelling the long whole nation, the whole notion that Pakistani women are kept backward. In these missions, Pakistani women serve Pakistan further on the way to professional and evidence and advanced training in keeping with international best practices. The following mentioned steps are proposed to further gain soft power from the peacekeeping missions. A campaign must launch on the social and traditional media 
to keep people aware of the peacekeeping efforts and sacrifices Pakistan made over the years. Pakistan's peacekeeping efforts need to be popularized by branding Pakistan as Spectral Pakistan. So if we start or define this uh, same question in Urdu, I'm describing Urdu, that uh, discuss Pakistan's role in United Nations peacekeeping missions. Uh, Matada ki salamti ke mission mein Pakistan ke kirdar par tabadeh khayal kijiye ya hum iska taaruf karenge Pakistan ne Britania ke ke khud mukhtar riyasat se jab azadi hasil ki to ek maah se zyada 30 September 1947 ko Aqwam Matada ke mein आज ये एक चार्टर मेंबर है और अक्वाम मतहदा की خصوصی एजेंसियों और اداروں میں شرکت کی جاتی ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کئی مرتبہ منتخب کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمائندگی کی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے مستقل مشن کو برقرار رکھنے کے لیے جو فی الحال نیو یارک میں سفیر ملحیہ لودھی کی قیادت میں موجود ہیں سوئٹزرلینڈ جنوا اور اقوام متحدہ کے دفاتر میں ایک دوسرے کا مشن موجود ہے مشن عام طور پر ایک کیریئر یا غیر ملکی سروس آفیسر کے سربراہی میں تیار کیا جاتا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے کاروبار میڈیا قانون اور دیگر شعبوں سے مصروف شخصیات کی قیادت کی جاتی ہے اور عام طور پر سیاسی تعینات لوگ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مشن کو برقرار رکھتے ہوئے عمل میں پاکستان کا کردار اگر ہم سلامتی کونسل کو دیکھیں یا جیسا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو پائیدار امن کرے تنازع پیدا کرنے والے حالات سے پیدا ہونے والے ممالک کی مدد کرتے ہیں بہت سے ممالک اقوام متحدہ کے امن مشن فوجیوں اور فوجی افسران شہری پولیس افسران اور شہری اہلکار کے امن و امال کی نگرانی اور مشاہدہ کی نگرانی کرتے ہیں جو بعد میں تنازع کے حالات میں منتظر اور امن معاہدوں پر دستخط کرتے ہیں ان میں سابق جنگجوؤں سے مدد لی جاتی ہے ایسی مدد بہت سے اقسام میں ہوتی ہے بشمول اعتماد سازی کے اقدامات پاور شراکت داری کے انتظامات انتخابی تعاون قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانا اور معاشی اور سماجی ترقی اور اقوام متحدہ کو جنگ لڑنے والی دنیا میں امن لانے کے لیے کام کیا گیا تھا آج امن برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سب سے بڑے اور اہم کاموں میں سے ایک ہے اور مصیبت یا ایسی جنگ کے دوران یا تنازع کے وقت یا جنگ زیادہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی فوجی اور شہری اہلکاروں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ امن اور عمل کی نگرانی اور باقی نگرانی پر نظر رکھ سکیں اور معاہدہ پر عمل درآمد کریں اور اس کی نگرانی بھی کریں پاکستان تیس ستمبر انیس سینتالیس کو اقوام متحدہ کا ایک رکن بن گیا اور اس کے بعد سے پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر امداد فراہم کی ہے اور کوئی متحدہ کے مشن کو برقرار رکھنا امن کے لیے پاکستانی فوجی اہلکار کی سب سے ایک بڑی شراکت داروں میں سے ایک اہم کردار ہے پہلے پاکستان کی اکثریت پسندوں نے انیس سو ساٹھ میں امن برقرار رکھنے کا مشن قائم کیا اس کے لیے انہیں کانگو کو طرف بھیجا گیا مندرجہ ذیل فہرست ہے جس میں پاکستان مسل افواج کی کارکردگی کے مظاہرہ بیان کیا گیا ہے جس میں سیرا لیونی اور برانڈی کانگو اور بہت سے بین الاقوامی تنازعات نے اقوام متحدہ کے ذریعے امن برقرار رکھنے میں پاکستانی فوجیوں کی موجودگی کا مشاہدہ کیا ہے پاکستان فوجیوں نے جو آپ کی بہبود اور قربانی کی بہت سی مواقع پر انحصار کیا ہے اور ان کی وفادار انسانیت کے لیے ہمت اور عظیم خدمت کا ذریعہ ہے اور عزت حاصل بھی کی ہے اوسطاً ایک دفعہ دس ہزار سے زیادہ پاکستانی فوجیوں کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کا فرائض سر انجام دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ام کی صورتحال کو برقرار رکھتے ہیں اب تک سو سے زیادہ پاکستان قیدیوں کے کے قریب ملازمین کو امن برقرار رکھنے کے دوران اپنی زندگی دینی پڑی یعنی ان کو وہاں پر شہید ہوئے وہاں پر جن جب بھی ہم امن اور اقوام متحدہ کے مشن کو متحد کیا جاتا ہے تو پاکستان نے ہمیشہ دل دل کی بات پوری کی ہے تاہم جو جنگ کے دوران پاکستان تنازعات کی حساسیت اور پاکستان کی آبادی کے متوقع منفی رد عمل کی وجہ سے پاکستان کو اقوام متحدہ کے امن فورسز کا حصہ نہیں نہیں بننا چاہیے ایسے مثالوں کو روکنے کے لیے پاکستان ہمیشہ دنیا میں امن حاصل کرنے کے لیے قوموں کی کمیونٹی میں سب سے آگے ہے اس وقت پاکستان دنیا میں 
اور کوئی متحدہ کے سلامتی کے مشن میں فوجوں کا سب سے بڑا حصہ بنا ہوا ہے اب اگر ہم اس کا دوسرا پیراگراف دیکھیں کشمیر تنازع اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر تنازع کا ایک دلچسپ جو ایک مبصر رہا ہے جو جمہو و کشمیر کے متنازع ریاست کے درمیان مرکوز ہے جو انیس سو انتالیس میں تقسیم شدہ علاقے دونوں ملکوں کو اقتدار کی منتقلی کے بعد سے اقوام متحدہ نے تنازع کو منظم کرنے اور نگرانی کرنے میں وسیع کردار ادا کیا ہے مطلب دونوں میں جو تنازع سو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے ہندوستان ہندوستانی نے جمہوریہ کشمیر میں موجودہ تنازع جو لوگوں کی جد و جہد کے لیے اور لوگوں کی جو ایک جد و جہد سے جڑا ہوا ہے اس میں جو حق خود ارائیت حق خود ارادیت آزادی کے مطالبات پر زور دیتا ہے امن و امان کے عملے کو بھارتی آرمی اور پولیس کی طرف سے فائر کردہ یا اس کو روکا جاتا ہے ہزور افراد خواتین اور بچوں کو حلق کیا جاتا ہے یا زخمی کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے کشمیری عوام کی مدد کے لیے دیلی کا الزام ہے اور اس کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں مقصد کی جو رپورٹ کی تصدیق ہوئی اس میں کشمیر کی شدت مقامی بڑی اہمیت کے حامل ہے پاکستانی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق جمہو و کشمیر کے عوام کو خود مختار کرنے کے حق کو برگاہ رکھا جائے اور انسو اٹھاریس انہیں چاسکس کے ان قراردادوں میں جمہو کشمیر کے عوام کی طرف سے ریاست کے مستقبل کے تعاون کرنے کے لئے آزادی اور غیر جانبدار پبلک کی بنیاد رکھی گئی اقوام متحدہ کو قراردات کے بارے میں بنیادی نقاط سے مطالعہ کیا گیا کشمیر سے متعلق شکایات سلامتی کونسل میں بھارت کے طرف سے شروع کی گئی تھی واضح طور پر اور اثرات سے کونسل نے ہندوستان کے دعوے کو مسرد کر دیا ہے کشمیری قانونی طور پر ہندوستانی علاقہ ہے کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے حکمران پرسپل کے طور پر قراردادوں نے خود مختار نظام قائم کیا ہے یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے دنیا کے لیے ایک نیا عظم ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس تنازع کو حل کریں قراردادوں نے کوئی متحدہ اور پاکستان کے دریمان ایک پابند مہائدہ کا اعلان کیا ہے جس میں یو این سی آئی پی کے مداخلت کے ذریعے یہ آگے پھیلایا گیا ہے اور اس کے تفاقے رائے اور مخصوص شرائط کے تحت ایک درخواست دی جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں اقوان متحدہ کے اچھے آفیس مشن یو این جی او ایم ای پی افغانستان اور پاکستان میں جو اقوان متحدہ کے اچھے آفیس یا مشن مائی انیس سو اٹھاسی میں افغانستان میں سوویت جنگ کے دوران قائم کیا گیا تھا افغانستان سے متعلق صورتحال کے حل پر مہائدے پر علم دامار درامت کیا گیا اور اس کے ممکنہ خلاف ورزیوں کے تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے مہائدے کی کسی بھی دفعات یا قوائم متحدہ کی سلامتی کونسل کو قرار قرارات 1988 جو قرارات 6-22 ہے میں اس کی قیام کی تصدیق کی گئی تھی 15 اگر 1988 تک سوویت افواج نے افغانستان سے تقریباً 50 فیصد اپنی فوجیوں کو 50 ہزار جو مرد تھے اور واپس ان کو بلایا ہوا تھا اور دس اہم گھڑوں کو نکال لیں اور انہیں افغانستان مسئلہ فاش تک پہنچانے کے لئے پندرہ فروری انیس سو ناسی کے دور دوران ختام ہوا اور ایک روز آٹھ جو جو آپ کی گراؤنڈ سویت کنٹرول کے تحت میں ان کے ان کے ہی اختیار میں تھے اب ہم بات کرتے ہیں فیصلہ سازی کے عمل پاکستان کی فوجی بیوروکریٹک جو ایک نیکسس یا قوائم متحدہ کی سلامتی سے متعلق ملک کے تاؤن کے فیصلے کے اہم ذریعہ ہے اور قوائم متحدہ نے سیکیٹریٹ کے امن جو قائم کرنے کے لیے ایک درخواست موصول ہونے پر پاکستان کے وزارت خارجہ اور وزیراعظم نے جواب دینے کا طریقہ کار کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ مفاہمت کے وضاعت تنازے پر جماعتوں کی سیاسی خواہش ریاستوں کے جیو پولیٹک مفادات کے تنازات کے زون کے قریب قریب ہے اور لازمی وسائل کے فرحامی اور متعلقہ بین الاقوامی لوگوں کے متوقع تعاون پر مبنی طور پر یہ بات بنیادی طور پر ہے کہ ایک بار جب اقوائی متحدہ کسی مشن میں حصہ لینے کے لیے پالیسی کا فیصلہ لیا جاتا ہے تو پاکستان آرمی کے سینئر افسروں نے ملٹری کی گنجائش اور پیمانے پر فیصلہ کیا ہے مطلب ایک اپنی جو ان کی ملٹری ٹاس فور ایک جنگ ہوتی ہے اسی قیدت کرنی پڑتی ہے اور ایک ایسا عمل لینا پڑتا ہے کہ آپ کو امن و عوام کی صورتحال قائم کی جائے بشمول لوجیسٹک اور آپریشن تفصیلات وزارات خارجہ نے اقوائم متحدہ کے پولیس این این پی او ایل میں شراکت کے انتظام میں مرکزی کردار ادا کیا ہے 
پارلیمان امن امان کی حصول پر ابتدائی فیصلے سے باہر ایک اپنا خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد امن و امان کی صورتحال کے مسائل پر بریفنگ ملتی ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی میں پاکستان کی ملوث ہونے پر شاید ہی کوئی گھریلو بحث نہیں ہے مطلب اتنی کوئی اس کو اہمیت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی وہ پہلے سے ہی اپنی امن و امان کے خیال پر ایک ان کا ایک اپنا عمل درآمد ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ کن کن ملکوں میں عمل اور امن و عوام امن قائم کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تعاون کرنے کے لیے رکاوٹیں منتظل بارہ متعدد عوامل کے باوجود دیگر عوامل پاکستان کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے سلامتی مشنوں میں اس کی شراکت کی موجودہ سطح کو کم کر سکتے ہیں اندرونی سیکیورٹی وادوں پاکستان کے اندرونی سلامتی خطرات اور پہلے ہی فوج کی بیرونی تعینات اور بھارتی نے شروع کر دی ہے پاکستان فوج جو مطلب جو تھوڑی کمزور ہو گئی تھی اور ملک کی مصیبت جو شمالی علاقوں میں تعینات تھے اور اور سوات والی اور خیبر قبائلی علاقہ جات اور جنوبی وزیرستان اور باجوڑ میں دہشت گردی کے گروہوں کے خلاف سرگرم تھے اور وہاں پر پندرہ جون دو ہزار چودہ کو پاکستان فوج نے شمالی وزیرستان میں بھی ایک اہم گراؤنڈ حملے شروع کیے اور تاکہ اس علاقے سے پاکستانی طالبان اور دیگر مقامی اور غیر ملکی عسکری پسندوں کو نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر اندرونی وعدے اور اور مسلسل پالیسی سازوں پر ان کو مجبور کیا اور ایسے نتائج نتائج اخذ کیے جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تاکہ ان کے دوسرے ساتھی پولیس افسران کے معاملے میں مل کر امن اور عمل میں پاکستان کی فوجی شراکت کو آگے بڑھا سکیں اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ چیلنجز اور مسائل افق پر کچھ ممکنہ مسائل کے باوجود سب سے زیادہ نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں اقوام متحدہ امن و امان پاکستان کو بڑے پیمانے پر تعاون فراہم کرنا چاہتی ہے اور کرنا ہوگا اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ شہریوں کی حفاظت یا نام نہاد مضبوط امن قائم کرنے کے بارے میں بحث پر عالمی شرائط میں فورسز کو شراکت دینے کے لیے پاکستانی کی خواہش پر منفی اثر پڑے گا کم از کم حتمی مستقبل کے لیے یہ ذکر کرنے کے لیے قابل ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی تنظیم کو ایسا کام مشن کو کانگو جمہوریہ جو اقوام متحدہ کی مداخلت کی برادری کے تصور پر تفشیش کا اظہار کیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ مضبوط مینڈیٹ کا تصور منسلک اور لاگو رہے گا اور جمہوریہ کانگو ڈیموکریٹک جو جمہوری یا غیر معمولی طور پر پیچیدہ تنازعات کی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں متفق نہیں ہونا چاہتا پاکستان کا خیال ہے کہ مضبوط امن عمل کے اختیارات کو اور ان اس اس ان کی بنیادی اصولوں کے مطابق غیر منصفانہ جماعتوں کی رضامندی اور خود دفاعی یا وجاس مینٹس کے دفاع میں بغاوت کا غیر استعمال شدہ نتیجہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں نتیجہ کنکلوژن پاکستانی فوج نے جو حاصل کیا جو شناخت ثابت ہوتی ہے پاکستانی معاشرہ اس کے معیار اور اس کی ثقافت اور اس کی قدر کے نظام کے نظام کو بہتر پروجیکشن جو انہوں نے پہنچائی ہے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے قابل ہیں کہ پاکستانی سماج امن اور سلامتی کی بحالی میں شراکت کے خواہ ہیں پاکستان کے عوام متحد متحدہ سلامتی کے مشن اور پاکستانی سماج کی تصویر کی توسیق کی جو دہشت گردی پر جنگ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوئی اور دہشت گرد حملوں کی وجہ سے جو ایک دلچسپ سوال اٹھنے لگا پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے کسی قسم کی نرم طاقت کو نہیں اپنایا سلامتی مشن اقوام متحدہ کی سلامتی مشن نے دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی تعلقات قائم کرنے میں ایک کنیکشن یا ایک ایسا تاثر ثابت کیا ہے جب ایران کے اقوام متحدہ کے سلامتی مشن ختم ہو چکا تھا انڈونیشیا کے صدر سیکارنو نے کہا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کی وجہ سے انڈونیشیا اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں پاکستان کے لیے بہترین سفیر تھے اور امن عمل کے مشن کو خود حاصل کرنے کے لیے ایک ایک پیداواری پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا اور اقوام متحدہ نے ایک ریاست کی آواز سنی پاکستان کے سابق جو مستقل نمائندے تھے اقوام متحدہ میں سفیر مسعود خان نے سلامتی کی اہمیت کی وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ ایک اہم فوجی شراکت دار کے طور پر پاکستانی پاکستان کو اسٹریٹجک آپریشنل اور تکنیکی فیصلوں کے اثرات میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جو متحدہ اور جنگجو کے علاقوں میں بنانے اور برقرار رکھنے اور تعمیر کرنے کے لیے متحدہ ریاستوں کے شفاعتوں کو متاثر کرتی ہے اور امن 
و عمل عمل کے علاقائی تنظیموں اور ان کی ان سے منسلک ممالک کے تعاون سے نئے مواقع تلاش کرنے میں ایک ذریعہ بھی ہے امن و امان پاکستان کی وسیع پیمانے پر تجزیے تجربے کے مطابق اقوام متحدہ نے پاکستان کے سفیر پاکستان کے سفیر جو ڈاکٹر مریا لودی نے سلامتی سلامتی کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور افریقی ممالک کی مدد کرنے کی پیشکش کی افریقی یونین کے ساتھ مزید تعاون کی کوشش کی یہ مشن طویل مدتی خیال و ختم کرنے میں اہمیت رکھتے ہیں اور پاکستانی خواتین کو پسماندہ رکھا رکھا گیا ان مشنوں میں پاکستانی خواتین نے بین الاقوامی سب سے بہتر رکھنے میں پیشہ ورانہ اور اعلیٰ درجے کی تربیت کی راہ میں پاکستانی خدمت کی ہے اور ایسے طریقہ کار یا مندزل بالا انعامات کی تجویز سے نرمی حاصل کرنے کے لیے جو تجویز نو کی جا سکتی ہے جس میں امن و عمل و مشن اور سماجی اور کوششیں اور جو شامل ہیں اور اس پر آپ کی روایتی میڈیا ایک مہم شروع کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے واقف ہوں اور امن و امان یا کی کوششوں میں اور قربانیوں میں پاکستان کو جو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے پاکستان کی جانب سے مقبولیت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی امن کی کوششوں کو مقبولیت کی ضرورت ہے اور یہ ایک شاندار پاکستان بن کر ابرے گا تو لہٰذا ہم لوگ کا لکچہ آج کو ختم ہوا بہت بہت شکریہ اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور فیس بک پر کامنٹ اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے بہت بہت شکریہ